ஹாய் வணக்கம் நம்ம எக்ஸ்பர்டைசர் அகாடமிக் தமிழ் சேனல் மூலமாக கற்றுக்க போகிற சாஃப்ட்வேர் இன்றைக்கி என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோஷாப் சிசி டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் அப்படிங்கிற சாஃப்ட்வேர் தான் கற்றுக்க போகிறோம் வாங்க சாஃப்ட்வேருக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி நம்ம ஃபோட்டோஷாப்பில் டிஜிட்டல் ஆர்ட் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் டிஜிட்டல் ஆர்ட் மோஸ்ட்லி எங்கே யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சினி ஃபீல்டில் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுறாங்க நிறைய ஆட்ஸில் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதே போல் டைட்டில் கார்டில் வந்துட்டு நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ பேனர்ஸு இந்த மாதிரி ஃப்ளக்ஸு இதிலெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க டிஜிட்டல் ஆர்ட் எப்படி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இப்போ வந்துட்டு இந்த பேக்ரவுண்ட்லேருந்து இந்த இமேஜ் வந்துட்டு செப்ரேட் பண்ணி எடுக்கணும் ஸோ அதுக்காக நான் எடுத்துக்கிட்ட இமேஜ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் குவாலிட்டி கம்மியாக இருந்தாலும் பேக்ரவுண்ட் வந்துட்டு ஈவனான கலர் இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ எடிட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக அது இல்லாமல் நம்ம குவாலிட்டி கம்மியான இருக்கிற இமேஜ் எடுத்துக்கிட்டாலும் நமக்கு அவுட்புட் பார்க்கும்போது நல்லா கொண்டு வந்துடுவேன் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது ஸோ இந்த எஜ்ஜெல்லாம் கட் பண்ணும்போது பார்த்து கட் பண்ணணும் ரைட் இப்போ வந்துட்டு நான் ஸ்மெச் டூல் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் முதல்ல பேக்ரவுண்டை டெலிட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் என்ன மாதிரி டூல் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மேஜிக் டூல் எடுத்துக்கணும் நம்ம இங்கே ரெண்டு டூல் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஒன்று வந்துட்டு ப்ரஷ் டூல் இன்னொன்று வந்துட்டு மேஜிக் டூல் இப்போ இந்த இடத்துல ப்ரஷ் டூல் இந்த மேஜிக் டூல் எடுத்து கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் பாருங்கள் திரும்பவும் பண்ணி காமிக்கிறேன் மேஜிக் டூல் எடுத்து கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் இப்போ கண்ட்ரோல் டி கொடுத்து டி செலக்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த இமேஜ் டூப்ளிகேட் அடிக்கிறதுக்கு லேயர் மேலே வச்சுட்டு டூப்ளிகேட் கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்து நம்ம டூப்ளிகேட் பண்ணிக்கலாம் ரைட் நான் வந்துட்டு இப்போ கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்து பண்ணிக்கிறேன் பண்ணிட்டேன் இப்போது மோஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இதில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்மெச் டூல் வச்சுட்டு தான் நம்ம ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸ்மெச் டூல் நம்ம எங்கே அப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்கின்னு மேலே ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸ்கின்னு மேலே அப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பிக்சல்லாம் வந்துட்டு ஒன்று மேலே ஒன்று மேலே அரேஞ்ச் ஆகிக்கும் ஒன்று மேலே ஒன்று மேலே மர்ஜ் ஆகிக்கும் ஸோ அதனால் நமக்கு வந்துட்டு பார்க்கும்போது இமேஜ் இப்போ நார்மலாக இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்குறீங்க இப்போ நான் ஸ்மெச் கொடுக்கும்போது பாருங்கள் என்ன ஆகுதுன்னு ஸோ ஒரு மாதிரி பிக்சல்லாம் வந்துட்டு மர்ஜ் ஆகிக்கிறது ஸோ அதை வந்துட்டு நல்லாவே பார்க்க முடியுது உங்களால் அதே போல் இந்த ஷேடோட்டையெல்லாம் கொடுக்கும்போது கரெக்டாக பண்ணுங்கள் அதே போல் அந்த ஹேர்லாம் டச் ஆகாத பண்ணணும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதே போல் ஃபுல்லாக லென்த்தாக இழுத்துறாதீங்க சும்மா லைட்டாக லைட்டாக இழுத்து இழுத்து விடணும் கரெக்டாக ஒவ்வொரு வாட்டியும் கிளிக் பண்ணி கிளிக் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா தான் அதை வந்துட்டு அந்த அதே மாதிரி வரும் ஃபுல்லாக வச்சு இழுத்துறாதீங்க மர்ஜ் ஆகிடும் ஒரு மாதிரி ஷேப் வந்துட்டு அன்னி ஒன் ஆகிடும் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ட்ரா பண்ணுற மாதிரியே அதை நான் அது மேலே வச்சுட்டு பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த நோ ஸ்டே பண்ணும்போது இந்த ஷேடோட்டெல்லாம் அப்ளை பண்ணும்போது பார்த்து பண்ணுங்கள் இல்லாட்டி ஷேப் வந்துட்டு மாறிடும் அது எந்த மாதிரி ஷேப்பில் இருக்கோ அதே ஷேப்பில் நம்ம வந்துட்டு ட்ரா பண்ணிக்கிறது அது மேலே வச்சுட்டு ஸ்மிச் டூல் அப்ளை பண்ணுறது ரொம்ப பெஸ்ட்டு இந்த ஷேடோஸ்லாம் அப்ளை பண்ணும்போதும் இப்போ அது என்ன ஷேப்பில் இருக்குதோ அதே ஷேப்பில் அப்படி பெண்ட் பண்ணி பெண்ட் பண்ணி பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்துட்டு ஈஸியாக அப்ளை ஆகும் ஈஸியாகவும் இருக்கும் நமக்கு அவுட்புட்டும் பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ரைட் இந்த மீசைட்டெல்லாம் வந்துட்டு பண்ணும்போது அந்த ஹேரில் டச் பண்ணால் பண்ணிவிடுங்க ரைட்டு ஒரு மாதிரி ஆகிடும் ஸோ இப்போ வந்துட்டு நம்ம அந்த ஃபேஸில் வந்துட்டு பாதி பக்கம் பண்ணியாச்சு மீதி வந்துட்டு இந்த கண்ணத்தட்டிலாம் பண்ணும்போதும் கரெக்டாக பார்த்து பண்ணிக்கோங்க ரைட் ஷேடோ பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக அப்ளை பண்ணிவிடுங்க இந்த கண்ணுக்கிட்டையெல்லாம் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா அது எப்படி இருக்கோ அதே ஷேப்பில் பண்ணிக்கோங்க கழுத்துக்கிட்டே வந்துட்டு அதே போல் அது என்ன மாதிரி இருக்கோ அது மாதிரி அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இப்போ கண்ணுக்குள்ளார வந்துட்டு ப்ரைட்டாக இருந்ததுன்னா அதை கம்மி பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஹேர் பண்ண போகிறோம் ஹேர் பண்ணும்போது ஹேர் எந்த மாதிரி பெண்டாக இருக்குதோ அது மாதிரி பண்ணணும் அதே போல் நான் இங்கே வந்துட்டு ஆப்ஷன் பாரில் ஸ்மெஜோட ஆப்ஷன் பாரில் சிக்ஸ்டி டூ செ ஸ்ட்ரென்த் வந்து வச்சுருக்கிறேன் ஹண்ட்ரட் வச்சோம்னா ரொம்பவே இதாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால ஸ்டோக்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப அக்யூரேட்டாக இருக்கும் வெளியில் வந்துட்டு நிறைய எழுத்துட்டு போகும் நிறைய மோஜ் ஆன மாதிரி ஆகிடும் அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் சிக்ஸ்டி டூ ஸ்ட்ரென்த் வச்சுக்கிறேன் ஸோ இது வந்துட்டு இந்த இமேஜுக்கு என்ன இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிக்சலாக இருக்கிறதெல்லாம் பாருங்கள் ஒன்றோட ஒன்று மோஜ் ஆகுது
இப்போ இந்த காதுக்கிட்ட எல்லா பக்கம் பண்ணிவிடுங்க இப்போ மீசை மேலே வந்துட்டு கொஞ்சம் ஆல்ரெடி இந்த இமேஜ் வந்துட்டு பிக்சல் குவாலிட்டி வந்துட்டு கம்மியாக இருக்கிறதுனால நம்ம கரெக்டாக வச்சு அந்த ஷேப்புக்குள்ளாரே நிறுத்திடணும் ரொம்ப எழுத்தம்னா இது வராது ரொம்ப குவாலிட்டியான இமேஜ்னு சொல்ல முடியாது மீ மீடியமான இமேஜ் தான் ஏன் இந்த மாதிரி இமேஜ் எடுத்துகிட்டு பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இதுலேயே வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு நம்ம குவாலிட்டி காமிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ இந்த டுட்டோரியலில் நம்ம கற்றுக்க போகிற விஷயமே ஒரு சாதாரண இமேஜ் எடுத்துக்கிட்டோம் நம்மளால் ஒரு டிஜிட்டல் ஆர்ட் வந்துட்டு பண்ணிட முடியும் மேக்ஸிமம் டிஜிட்டல் ஆர்ட் எதனால் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு எப்படி சொல்கிறதுனா மேக்ஸிமம் டிஜிட்டல் ஆர்ட் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா சினி ஃபீல்டில் தான் மோஸ்ட்லி பண்ணுவாங்க ஃபஸ்ட்டு பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் இப்போ வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நிறைய அந்த மேகசீன்ஸ்லாம் பண்ணுறத பார்த்துருக்கோம் யூடியூப் சேனல் டைட்டில் கார்டில் பண்ணுவாங்க அதே போல் நிறைய அந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் மூவிஸு ஹிஸ்டாரிக்கல் ஈவெண்ட்ஸு இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஹிஸ்டாரிக்கல் விஷயம்லாம் சொல்லும்போது மேக்ஸிமம் இந்த டிஜிட்டல் ஆர்டில் தான் காமிப்பாங்க தொன்மையான விஷயங்கள் பழமையான விஷயங்களை காமிக்கும் போதும் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த டிஜிட்டல் ஆர்டில் காமிக்கும்போது மக்களோட மனநிலை வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா அந்த பழமைக்கே எடுத்துகிட்டு போயிடும் ஸோ அதனால் அந்த டிஜிட்டல் ஆர்ட்டை வந்துட்டு அதே போல் ஃப்ளெக்ஸு இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறாங்க இந்த காலத்தை பாருங்கள் இந்த ஷேடோ மேலே கரெக்டாக அப்ளை பண்ணுங்கள் இல்லாட்டி அது ஒரு மாதிரி மோஜ் ஆகி வருது ஷர்ட் என்ன மாதிரி இருக்கோ அதே போல் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஷர்ட்டில் பண்ணும்போதெல்லாம் கரெக்டாக பண்ணணும் இல்லாட்டி அந்த ஷேடோவோட அப்ளை ஆகிடும் ரைட் ரைட் கரெக்ட் இப்போ இந்த காலர் பட்டன் அந்த இடத்துல நான் பண்ணிக்கிறோம் அப்புறம் அந்த கைக்கிட்ட ஸோ பாருங்கள் அந்த கைக்கிட்ட பண்ணும்போது நீங்கள் நல்லா நோட் பண்ணிங்கன்னா அது எப்படி பாருங்கள் காலர் தெரியல பண்ணியாச்சு ரைட் இப்போ வந்துட்டு இந்த கைக்கிட்ட பண்ணும்போது அது என்ன ஷேப்பில் இருக்கோ அது அந்த மாதிரியே நான் பெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ தான் அந்த கிளாத் பெண்ட் ஆனதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கூட நல்லா நேச்சுரலாக இருக்கும் பாருங்கள் திரும்ப பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ரைட் பாருங்கள் எப்படி பெண்ட் ஆகிற மாதிரி வந்திருக்கு பாருங்கள் ஸோ அந்த எஜஸ்லாம் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஸ்மூத் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ எனக்கு இந்த டிஜிட்டல் ஆர்ட் ஃபீல் வந்துடுச்சு எப்படி டிஜிட்டல் ஆர்ட் ஃபீல் வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிக்சல்லாம் மர்ஜ் ஆகிடும் ஒரு மாதிரி ஒரு ஆயில் பெயிண்டிங் வந்துட்டு பண்ணாங்கன்னா எப்படி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி மாறிடும் ஆயில் பெயிண்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கலர்ஸ் எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகி தான் உங்களுக்கு உங்களால் விசிபிளாக பார்க்க முடியும் ஆயில் பெயிண்ட்லாம் பண்ணுறோம் அல்லவா ஸோ அந்த பெயிண்டிங் பண்ணும்போது இப்போ இங்கே வந்துட்டு ஸ்கொயர் ஸ்கொயராக தானே இருக்குது பிக்சல்ஸ் எல்லாம் ஸ்கொயர் ஸ்கொயராக தானே இருக்குது கலர்ஸ் எல்லாம் ஃபில் ஆனது ஒன்றோட ஒன்று மோஜெல்லாம் ஆகாது ஸோ வந்துட்டு நமக்கு ஒரு அவுட்புட் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு அக்யூரட் அவுட்புட் கிடைக்கும் இதுவே ஆயில் பெயிண்ட் அஃபெக்ட் மாதிரி அப்ளை பண்ணும்போது இந்த மாதிரி டிஜிட்டல் ஆர்ட் பண்ணும்போது நமக்கு ரே ஒவ்வொரு பிக்சலும் இன்னொரு பிக்சல் மேலே போயிட்டு ஓவர் லேப் ஆகிடும் ஸோ அப்போ ஆகும்போது எப்படி இருக்கும்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்மூத் ஃபீல் கிடச்சிடும் ஒன்றோட ஒன்று மோஜ் ஆகிடும் இப்போ கண்ணாக காதுகட்டிலாம் கரெக்டாக பண்ணிக்கிங்க ரைட் இப்போ வந்துட்டு ஆ புருவம் பண்ணாமல் விட்டுருக்கோம் ஸோ ஐப்ரோஸ்லாம் வந்துட்டு இழுத்து விடும்போது கரெக்டாக பார்த்து பண்ணுங்கள் ஏன் அப்படின்னா ஸோ நமக்கு நான் இமேஜில் வந்துட்டு அந்த ஹைப்ரோட்டை இழுக்கும்போது நெத்தி மேலே வந்துட்டு போயிட்டு மிக்ஸ் ஆகிடக்கூடாது அந்த ஸ்கின்னோட போயிட்டு மிக்ஸ் ஆகிடக்கூடாது ஸோ அதனால் கரெக்டாக வந்துட்டு அந்த சன்னமான ஹேரெல்லாம் வந்துட்டு இருக்கிற மாதிரி காமிங்க ஸோ அதனால் வெளியில் லைட்டாக இழுத்து விடணும் அப்போ தான் பார்க்குறதுக்கு அந்த சன்னமான ஹேர்லாம் வந்துட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் புருவத்து மேலே வந்துட்டு நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ரைட் பாருங்கள் அந்த கண புருவத்துலாம் வந்துட்டு அந்த ஹேர் வந்துட்டு லைட்டாக இருக்கிற மாதிரி பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ மேக்ஸிமம் ஃபுல்லாகவே ஃபினிஷ் பண்ணிவிடுவோம் நம்ம இப்போ ப்ரைட்னஸும் லெவலும் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்குவோம் ப்ரைட்னஸ்ஸு கான்ட்ராஸ்ட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது நமக்கு அந்த டிஜிட்டல் ஆர்ட் ஃபீல் கிடச்சிடும் இப்போ ப்ரைட்னஸ் கம்மி பண்ணிக்கிறேன் கான்ட்ராஸ்ட் மட்டும் அதிகப்படுத்திக்கிறேன் ஸோ லெவலில் வந்துட்டு அந்த பிளாக் கலர் வந்துட்டு அதிகப்படுத்துகிறோம் ஏன்னா அந்த டார்க்னஸ் கொடுக்கும்போது அந்த டிஜிட்டல் ஃபீல் கிடைக்கும் டிஜிட்டல் ஆர்ட் ஃபீல் கிடைக்கும் ஸோ அதனால் லெவல்ஸ் போயிட்டு திரும்பவும் வந்துட்டு நான் கொஞ்சம் லெவல் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறேன் ஒயிட் கலருங்கிறது வந்துட்டு அந்த ஏரோ மார்க்குங்கிறது வந்துட்டு ப்ரைட்னஸ்ஸு பிளாக் கலருங்கிறது வந்துட்டு டார்க்னஸ்ஸு ஸோ இப்போ அந்த தம்ப் நெயில் மேலே க
ஸோ அது மாதிரி ஒரு கலர் அப்ளை பண்ண போகிறோம் எஜ்ஜஸ்லாம் ஸோ அதனால் நான் வந்துட்டு ஒரு நியூ லேயரில் செலக்ட் பண்ணி செலக்ட் பிக்சல் கொடுத்துட்டு நியூ லேயரில் கலர்னு சொல்லிட்டு சேவ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ கொஞ்சம் பிரைட்டான கலரையும் நம்ம அப்ளை பண்ணிக்குவோம் கலர்ஸ் பிக் பண்ணும்போது பிரைட் கலர் வந்து எடுத்துக்குங்க இப்போ எல்லோ கலர் எடுத்துக்கிறேன் ஏன் எல்லோ கலர் நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த ஃபேஸ் மேலே வந்துட்டு ரியலாகவே வந்துட்டு ஒரு எல்லோ ஃபீலும் எல்லோ ஆரஞ்ச் ஃபீல் வந்துட்டு இருக்குது ஸோ அதனால் எல்லோ கலரு எஜ்ஜஸ் கொடுக்குறேன் ரொம்ப அதிகமாகவும் கொடுத்தோம்னால நல்லா இருக்குது அதனால் நான் ஒப்பாசிட்டி வந்துட்டு கம்மி பண்ணிக்கிறேன் ஒரு சிக்ஸ்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி டூ அந்த மாதிரி கம்மி பண்ணி பண்ணிக்கிட்டோம்னா நல்லா இருக்கும் ஃபார்ட்டி டூ வச்சுக்கிட்டோம்னா அது கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஃபார்ட்டி டூ வச்சுட்டு அந்த எஜ்ஜி மேலேலாம் கொடுக்குறேன் ஸோ ஷர்ட் மேலே கொடுக்கும்போது பாருங்கள் அந்த லைட் வந்துட்டு உள்ள ஃபீல் இருக்குது பாருங்கள் ஈவினிங் டைம்லாம் இருக்கும் இல்லவா அந்த லைட் ஃபீலு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் கிடைக்குது பாருங்கள் எஜ்ஜஸ்லாம் வந்துட்டு இப்போ எல்லோ கலர் கொடுத்துட்டேன் இப்போ அதே போல் ஆரஞ்ச் கலர் வந்துட்டு அப்ளை பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ ரெண்டு கலரை மிக்ஸ் ஆகி தெரியும் போது உங்களுக்கு வந்துட்டு இன்னும் ஃபீல் வந்துட்டு அவுட் புட் வந்துட்டு நல்லா கிடச்சிருக்கும் கிடச்சிரும் ஸோ அதனால் ஆரஞ்ச் கலர் மிக்ஸ் பண்ணி விட்றேன் எல்லோ கலரு ஆரஞ்ச் கலரு அதே போல் பிங்க் கலரும் கொடுக்கலாம் ஏன்னா ஃபேஸ்ட்டு வந்துட்டு பிங்க் கலர் இருக்கிறதுனால இப்போ ஆரஞ்ச் கலரோட சேர்த்து பிங்க் கலரும் எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருவோம் பிங்க் வந்துட்டு கொஞ்சம் லைட் பிங்காக கொடுத்துக்குங்க ஓ அதிகமாக இருக்குது ஒப்பாசிட்டி வந்துட்டு கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க டுவெல் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க ஒப்பாசிட்டி பிங்க் வந்துட்டு நல்லா பிரைட் பிங்க் கொடுத்துட்டு ஒப்பாசிட்டி வந்துட்டு கம்மி பண்ணிக்கோங்க ரைட் ரைட் ஒப்பாசிட்டி கம்மி பண்ணிட்டு இப்போ அப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா எல்லோ கலரும் அந்த பிங்க் கலரும் மிக்ஸ் ஆகி மிக்ஸ் ஆகி வருது பாருங்கள் ரைட் அதே போல் இப்போ நம்ம ஸ்கின்னுக்கு மேலேலாம் வந்துட்டு அப்ளை பண்ணலாம் பிங்க்கு அப்ளை பண்ணும்போது இன்னும் நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இந்த நெக்கிட்டையெல்லாம் கொடுக்கும்போது பார்த்து கொடுங்க ஏன்னா ஷேடோ வந்துட்டு இருக்கிற மாதிரியும் தெரியணும் இல்லாத மாதிரியும் இருக்கணும் ஸோ ரொம்பவும் கொடுத்துடக்கூடாது இப்போ கலர் பிக்கரில் கொஞ்சம் பிரைட் கலர்ஸ் வச்சுட்டு பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஸோ இப்போ எல்லோ கலரும் பிங்க் கலரும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டேன் கண்ணத்துக்கிட்டலாம் எல்லோ கலர் அப்ளை பண்ணிட்டேன் ஸோ ஒப்பாசிட்டி வந்துட்டு கம்மி பண்ணி பார்ப்போம் கலரில் ரைட்டு ஓகே ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ஒப்பாசிட்டி கம்மி பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அது கம்மியாக இருக்குது ஓரளவுக்கு வச்சுக்கிட்டு இப்படி இருக்கட்டும் இப்போ பேக்ரவுண்டு வந்துட்டு நம்ம அதுக்கு முன்னாடி ஹைலைட் பண்ணிக்குவோம் ரைட் இப்போ இந்த ஹைலைட் பண்ணும்போது இந்த ஹேர்லாம் ஹைலைட் பண்ணுறதால லைட்டெல்லாம் வந்துட்டு படுற மாதிரி ஒரு ஃபீல் கொடுக்கணும் அதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பென்டூலில் ஃப்ரீ ஃபார்ம் பென்டூல்னு ஒன்று இருக்கும் இந்த பென்டூல் எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கையில் ட்ரா பண்ணுற மாதிரியே ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் நான் ஒப்பாசிட்டி இந்த இடத்துல கம்மி பண்ணிடுறேன் ஏன் ஒப்பாசிட்டி கம்மி பண்ணுறேன்னா அப்போ அந்த ஹேர் மாதிரி ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும் ஸோ அதனால் நான் ஒப்பாசிட்டி வந்துட்டு ஃபுல்லாக ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வச்சுட்டு ஸ்டோக்ஸ் வந்துட்டு அப்ளை பண்ணுறேன் ஸ்டோக்ஸ் பாருங்கள் எல்லோ கலரில் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் மேலே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த பென் டூல் செலக்ட் பண்ணும்போது மேலே வந்துட்டு ஆப்ஷன் பாரில் எல்லோ கலர் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் பிக்சல் வந்துட்டு ஒன் பாயிண்ட் டூ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ரொம்ப திக்னஸ் வேண்டாம் ரொம்ப கம்மியான அதில் மீடியமான இதுலேயே நம்ம அந்த ஸ்டோக் வந்துட்டு வச்சுருக்கிறேன் ஸ்டோக் வந்துட்டு அதிகப்படுத்த படுத்த அங்கே பிக்சல் ரேஞ்ச் அதிகப்படுத்த படுத்த அந்த திக் திக்னஸ் வந்துட்டு திக்னஸாக மாறிடும் ஸோ அதனால் நான் நியூ லேயரில் அப்படியே வந்துட்டு எல்லாத்தையும் அப்ளை பண்ணி கடைசியாக மோச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போதைக்கு நான் அந்த ஹேர் மேலே அப்ளை பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஃபுல்லாக மீஸ எல்லா பக்கம் அப்ளை பண்ணிவிடுங்க இதே மாதிரி அதே போல் நீங்கள் அப்ளை பண்ணும்போது ஒவ்வொரு ஹேருக்கு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி அதாவது கேப் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க பக்கத்து பக்கத்துலேயே வச்சு ஒன்று மேலே ஒன்று ஓவர்லாப் பண்ணிவிடாதீங்க அப்படி ஓவர்லாப் பண்ணிங்கன்னா நல்லா இருக்காது ஸோ அதனால் ஓவர்லாப் ஆகாமல் நம்ம வந்துட்டு பார்த்துக்கணும் அதே போல் ஹேர் என்ன ஷேப்பில் பெண்டாக இருக
பண்ணிக்கோங்க ஒப்பாசிட்டி கம்மி பண்ணிக்கோங்க கடைசியாக வந்துட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் அந்த லாயர் பண்ணை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒப்பாசிட்டி கம்மி பண்ணிட்டேன் ஸோ ரொம்பவும் ஹைலைட் பண்ண வேண்டாம் ரொம்ப நல்லா இருக்க போயிடும் இப்போ அதே போல் பேக்ரவுண்டு வந்து வைக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டார்க் கலராக வச்சு பார்ப்போம் ஏன்னா அது பிரைட் கலர் ஃபோர் கிரவுண்ட்னால் டார்க் கலர் அப்ளை பண்ணால் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் டார்க் கலர் பேக்ரவுண்டு ஸோ அந்த ஆக்டர் விஜய்க்கு பின்னாடி வந்துட்டு டார்க் கலர் பேக்ரவுண்ட் வந்துட்டு ப்ரெஷ் டூல் வச்சுட்டு அப்ளை பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ நான் வந்துட்டு ப்ளூ கலர் பேக்ரவுண்டு க்ரீன் கலர் பேக்ரவுண்டு எல்லா கலரும் பிங்க் கலர் அப்ளை பண்ணுறேன் ரெட் கலர் அப்ளை பண்ணுறேன் க்ரீன் அப்ளை பண்ணிவிட்டேன் ஷேடோவும் வந்துட்டு அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் இப்போ பிரைட்னஸ் கான்ட்ரஸ்ட்டு இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் பண்ணி காமிக்கிறோம் பாருங்கள் பிரைட்னஸ் கம்மி பண்ணி காமிக்கிறோம் பாருங்கள் கான்ட்ரஸ்ட் அதிகப்படுத்திட்டு பிரைட்னஸ் கம்மி பண்ணும்போது அதே போல் நம்ம இப்படி இருந்த இமேஜ் தான் வந்துட்டு இப்படி மாற்றிருக்கோம் பாருங்கள் அந்த விஷயனை வந்துட்டு லாயர் விண்டோவில் நான் காமிக்கிறேன் அல்லவா ரைட் இந்த வீடியோ டூட்டோரியல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸ்பர்டைசர் அகடமிக் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ பாய் பாய்